Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம் டுடே இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னா அதாவது பதினெட்டு வயசு கடந்தவர்கள் வந்து எந்தெந்த கார்டை கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணணும் அதை வந்து எப்படி வச்சுக்கணும் பர்சில் என்னென்ன கார்ட்ஸ் வைக்கணும் வீட்டில் என்னென்ன கார்ட்ஸ் வைக்கணும் அதாவது வண்டியில் என்னென்ன கார்ட்ஸ் வச்சிருக்கணும் நம்ம கையில் பர்சில் இல்லாமல் தனியாக ஒரு வேலட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நம்ம அந்த வேலட்ல என்னென்ன கார்ட்ஸ் வைக்கணும் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பதினெட்டு வயசு வந்துடுச்சுனாலே ஆதார் கார்டு வந்து இப்போ முன்னாடியே அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆதார் கார்டு வந்து குழந்தையிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் தாண்டோன்னே ஆதார் கார்டு அப்ளை பண்ணி எல்லாருமே வாங்கி வச்சிருக்காங்க அது ஒரு சைடு இருக்கும் அதுக்கடுத்து பதினெட்டு வயசு தாண்டோன்னே நம்ம என்னென்ன அப்ளை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டர் ஐடி கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிடணும் டிரைவிங் லைசன்ஸ் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிடணும் டூ வீலர் இல்லை ஃபோர் வீலர் அது அவங்க உங்ககிட்ட இருக்க வண்டியை பொறுத்து அதை அப்ளை பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் அது முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணுறது நல்லது பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுனாலும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஏடிஎம் கார்டு ஒன்று வாங்கி வச்சிடணும் அதாவது கிரெடிட் கார்டோ கிரெடிட் கார்டும் வாங்கிக்கலாம் டெபிட் கார்டு கிடச்சா டெபிட் கார்டும் நம்ம அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ரெண்டுமே நல்லது தான் இந்த மாதிரியான கார்ட்ஸ்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணி பதினெட்டு வயசு தாண்டோன்னே கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சிடணும் அப்புறம் பேன் கார்டு வாங்கி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி எல்லா கார்டுமே வாங்கி வச்சிடணும் இது வாங்கி வைக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது இது எந்த மாதிரி டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்றது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கார்ட்ஸையுமே வந்து பர்சில் வச்சுருப்பாங்க பர்சே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதை பார்த்தாலே யாரும் திருடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க என்ன பர்சி இவ்வளோ பெருசாக இருக்கா சரி திருடிலான்னு அந்த மாதிரியான தாட்ஸ்லாம் நிறைய பேருக்கு வருது பர்சில் என்னென்ன வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான கேஷ் வச்சுக்கலாம் ஃபோட்டோஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏன்னா கம்பெனியோட விசிட்டிங் கார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ்லாம் வந்து பர்சில் வச்சுட்டு நம்ம பர்சு வச்சுக்கலாம் வீட்டில் எந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கார்டு ஓட்டர் ஐடி இந்த ஓட்டர் ஐடி கார்டெலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம பர்சில் வச்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு தான் அந்த மாதிரி வச்சுனாங்கன்னா இப்போ ஆதார் கார்டு வந்ததுனால நம்ம எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆதார் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் ஓட்டர் ஐடி நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் கார்டெலாம் வீட்டில் வச்சிடலாம் அது இல்லாமல் ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டு அப்புறம் ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரி கார்ட்ஸில் வந்து தனியாக ஒரு வேலட் மாதிரி ஒன்று போட்டு அதை எப்போவுமே நம்ம கையில் வச்சுக்கணும் இப்போ பர்சில் என்ன வச்சுக்கணுன்றது சொல்லியாச்சு வீட்டில் என்ன கார்ட்ஸ் வைக்கணும்னு சொல்லியாச்சு இப்போ வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வண்டியில் வந்து இன்சூரன்ஸும் ஆர்சி புக்கும் எல்லா வண்டியிலையுமே நம்ம கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் ஒரிஜினலோ இல்லை ஜெராக்ஸோ ஜெராக்ஸ் வைக்கிறது நல்லது கண்டிப்பாக இதை வச்சுடணும் ஏன்னா இப்போ யார் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டி தரீங்கன்னா அவங்ககிட்ட டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கும் பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வண்டியில் எப்பவுமே வச்சுருந்தா தான் ஃப்ரெண்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு போனால் கூட இப்போ எங்கன்னா மாட்டிக்கிட்டாங்க இல்லை போலீஸ் வந்து கேட்குறாங்க அந்த மாதிரினா ஃப்ரெண்டு நம்ம தாராளமாக சொல்லலாம் வண்டியில் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் பாண்டி எடுத்து காமிப்பான்னு சொன்னால் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே ஆர்சி புக்கு எல்லாம் காமிச்சிடும் லைசன்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கும்போதே காமிச்சிடுவாங்க அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம சேஃபாக போயிட்டு வந்துடலாம் இதை தவிர்த்து நம்ம வந்து ஒரு பாஸ் கவர் மாதிரி அதாவது இது இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு இருபது ரூபா இல்லை பதினஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி ட்ரெயினில் வைக்கிறாங்க அப்புறம் பேங்க் வாசல்லாம் போட்டு விற்றுட்டுருக்காங்க இது நான் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சரி அதை நம்ம ஒரு வீடியோவாக போட்டு நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ் கவர் சொல்லிட்டு விற்கிறாங்க ஒரு நைன் பாஸ் கவர் டுவெல் பாஸ் கவர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பாருங்க இந்த மாதிரியான இது தான் இது நான் வாங்கினது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன்னா ஆதார் கார்டு வச்சுருக்கேன் ஆதார் கார்டு எதுக்கு மெயினானால் நம்ம எங்கே போனாலுமே இப்போ ஆதார் தான் கேட்குறாங்க சரி இப்போ நான் வேறு ஸ்டேட்டுக்கு போனால் கூட ஆதார் காமிச்சுனா வந்துட்டு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இல்லை ட்ரெயினில் போகிறோன்னா ஆதார் கார்டு கேட்குறாங்க காமிக்கலாம் வெளியில் எங்கே போனாலுமே நம்ம ஆதார் கார்டு காமிக்கலாம் இது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது இது உள்ளே இருக்க பவுச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கனால நம்ம அப்படியே காமிச்சில்ல எந்த பிரச்சனையுமே வராது நம்மளுக்கு ஈஸியாக அப்படியே காமிது அது இல்லாமல் இது நம்மளுக்கு ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் வேறு நம்ம ஆல்ரெடி லேமினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் தண்ணிப்பட்டால் ஒன்றும் ஆகாது ரெண்டாவது இந்த இந்த இதில் ஓப்பன் இதில் நம்ம போட்டு வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இது ஆல்ரெடி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்னால நம்ம வெளியில் எடுக்க போகிறது இல்லை ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டால் அது மாதிரி உள்ளே எடுக்க போகுது ரெண்டாவது இதில் தண்ணி பட்டாலும் ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது அது நம்மளுக்கு ஒரு சேஃப்டி வகையில் பார்த்தா இது ஒரு சேஃப்டி அதுக்கடுத்து என்ன வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன் கார்டு இப்போ நம்ம எதோ பர்ச
இந்த பாருங்க நான் இந்த டீம்ல இருக்கேன் நாங்க இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப யாருமே உங்களை எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க சப்போஸ் பேங்க்கு போறீங்க டக்குன்னு அவங்க வந்து நீங்க மணி காசு அதிகமா வித்ரா பண்றீங்க உங்களோட பேன் கார்டு கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க இல்ல ஆதார் கார்டு கொடுங்கன்னு தைரியமா நீங்க எடுத்து டக்குன்னு உடனே எடுத்து காட்டலாம் இதுக்காக நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம திரும்ப எடுத்துட்டு வரணும் இது டபுள் வேலை ஆகுது இந்த மாதிரி வேலை எல்லாமே வந்து உங்களை வந்து மிச்சமாயிடும் இல்ல எதுவும் வாங்க போறீங்க ப்ரூஃப் கேக்குறாங்களா டக்குன்னு நீங்க இந்த தனியா போட்டு வச்சீங்கன்னா உடனே எடுத்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துடலாம் இப்ப யாரும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது இல்ல எல்லாமே ஆன்லைன்ல பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்க பர்ஸ் தொலைஞ்சிச்சோ இல்ல போன் எடுத்துட்டு போறீங்க போன் தொலைஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து உங்க ஏடிஎம் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட தனியாக தான் இருக்க போகுது அதாவது டெபிட் கார்டு உங்ககிட்ட தனியாக தான் இருக்க போகுது தனியாக இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் இதில் ஒரு நாலு ஃபோன் நம்பர் எழுதி நீங்கள் வச்சிடணும் கண்டிப்பாக அதாவது இப்போ உங்களுக்கு எதுவும் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சி அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டீங்க இதில் நாலு ஃபோன் நம்பர் எழுதி வச்சிட்டீங்கன்னா பப்ளிக் யாரா வந்து இந்த பாஸ் கவர் எடுத்து பார்த்தா கூட உங்களோட ஃபோட்டோ இதெல்லாமே இந்த ப்ரூஃபில் கண்டிப்பாக இருக்க போகுது அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஃபோன் நம்பர் எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா இந்த மாதிரி யாரா போட்டு அப்படி இல்லை ஒய்ஃப் இந்த ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யார் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்பர் யார் நம்பர் தேவைப்படுதோ அவங்க நம்பர் இதில் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு பேப்பர் மாதிரி சின்னதாக எழுதி அது ஒட்டி வச்சுட்டாவோ இல்லை அந்த இதில் போட்டு வச்சா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்க போது அது உள்ளே கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி வச்சிடலாம் அட்டாச் பண்ணி வச்சிட்டாவோ டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இதில் நான் இதை வந்து யூஸ் ஆகுது சரி அதனால் இதை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஒரு இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா செலவு பண்ணி நம்ம பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயத்தில் யூஸ் யூஸ் ஆகுது இல்லை சரி நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ எடுத்துருக்கேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இருந்ததுன்னா தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய